Budama ve uzatma. Bu derste şekilleri düzeltmeyi öğreneceksiniz. Trim yani budama ve extend yani uzatma komutları çizgileri düzeltme konusunda sıklıkla kullanılırlar. Ekranda basit bir şekil var. Şimdi küçük çemberin içindeki bu çizgileri kaldırmaya çalışalım. Bunun için trim komutunu kullanacağız. Trim şeritteki modify yani değiştirme panelinde yer alır. Komutu çalıştırın ve komut satırına bakın. AutoCAD bizden bir kesim sınırı seçmemizi istiyor. Trim komutu bir nesneyi kesmek için diğer bir nesneyi kullanır. O yüzden küçük çemberi seçin ve sağ tıklayın. Böylece bu nesne kesim sınırı olarak belirlenecek, içindeki nesneler kesilecektir. Şimdi budamak istediğiniz nesneleri seçin. İşiniz bittiğinde Escape tuşuna basın. Gördüğünüz gibi AutoCAD seçtiğimiz bu nesneleri belirlediğimiz kesim sınırlarına göre budamaktadır. İşe bir de farklı açıdan yaklaşalım. Tasarımınızda bazı değişiklikler yapmak istediğinizi düşünelim. Diyelim ki küçük çemberi biraz daha küçültmek istiyorsunuz. O halde çemberinizi seçin. Property Changer yani özellik değiştiriciye gelin. Burada Radius yani yarı çapı 5 olarak girdikten sonra Enter tuşuna basın. Panelde dışarıya çıkın ve seçimi iptal etmek için Escape tuşuna basın. Bu durumda çizgiler olması gerekenden daha kısa kaldılar. Bu çizgilerin yeni boyutlandırdığımız çemberle buluşmalarını sağlayalım. Bunun için Extend komutunu çalıştırın. Extend komutu da Modify panelinde yer alır. Buradaki açılır menüye tıklayın. Gördüğünüz gibi Trim ve Extend komutları aynı menüde yer alıyorlar. Komutu seçtiğinizde bu kez komut satırında AutoCAD bizden kullanmak istediğimiz dış sınırları istiyor. Trim ve Extend komutları belirlenecek ilk sınırın türünü istisna olmak üzere aynı şekilde çalışırlar. Extend komutunda seçtiğimiz sınır uzatılacak nesnelerin nerede son bulacağını ifade ediyor. Başka bir deyişle uzatılacak çizgilerin nereye yaslanacağını belirtir. Bu çemberi dış sınır olarak belirleyin ve sağ tıklayın. Sonra çizgileri tıklayın. Tıklanan her çizginin bu sınıra kadar uzatıldığını göreceksiniz. İşiniz bittiğinde Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Şimdi işimizi kolaylaştıracak bir kısa yolun kullanımına bakalım. Trim ve Extend komutları birbirlerine çok benzerler. Bu nedenle birini diğeriyle birlikte kullanabilirsiniz. Ekranı biraz kaydıralım. Burada bazı basit çizgiler görüyorsunuz. Bakalım bu anlamsız çizgileri bir merdiven çizimine dönüştürebilecek miyiz? Son kullandığımız komut Extend komutu olduğu için İlk olarak onunla başlayalım. Dış sınırlar olarak bu iki çizgiyi seçin ve sağ tıklayın. Sonra komutu değiştirmeden hepsini uzatabilmek için sırasıyla tüm yatay çizgilere tıklayın. Komutu sonlandırmadan Trim komutunu çalıştırabilirsiniz. İmlecinizin bulunduğu yerdeki yazıya bakın. Eğer Shift tuşuna basarsanız, Extend komutu Trim komutuna dönüşecek ve dış sınırlarda kesim sınırları olacaktır. Shift tuşuna basın ve çizgileri budamak için hepsine sırayla tıklayın. Extend ve Trim komutları arasında geçiş yapmanızı sağlayan Shift kısa yolu işi oldukça pratikleştirmiştir. Trim ve Extend komutlarının nasıl çalıştığını anladığımıza göre bir uygulama örneği üzerinde çalışalım. Çizimimizi biraz kaydıralım. Ekranda iki pencere görüyorsunuz. Bakalım Trim ve Extend komutlarını kullanarak soldaki pencereyi sağdakine benzetebilecek miyiz? İlk yapacağımız iş, yukarıdaki kemerli yapıyı oluşturmak olacaktır. Bunun için çember komutunu çalıştırın. Çemberinizi oluşturmak için Shift ile birlikte sağ tıklayın ve bağlam menüsünde Midpoint yani orta noktayı seçin. Bu çizginin orta noktasına tıklayın. Çemberimizin çapını 39 olarak belirlemeliyiz. Bunun için sağ tıklayın ve Diameter yani çap alt seçeneğini seçin. 39 değerini girdikten sonra Enter'a basın. Şimdi bu kemerli yapının iç çemberini çizmeliyiz. Yeni çemberimizin yarı çapı diğerinden 1,5 birim daha küçük olmalıdır. Çember komutunu çalıştırın. Çemberinizi diğer çemberin merkezinden başlatın. Gördüğünüz gibi komut satırında önceki çemberimizin yarı çapı 19,5 birim olarak görünüyor. Öyleyse yeni yarı çapı 18 olarak girin. Enter'a basın. Biraz yaklaşın. Şimdi şeklimizi düzeltelim. Trim komutunu çalıştırın. Pencerenin üst çizgisini kesim sınırı olarak seçin. 
Sağ tıklayın ve çemberin altta kalan bu yarısını kesmek için iki yaya da tıklayın. Komutu sonlandırmak için Escape'e basın. Şimdi de kenardaki fazlalıkları sileceğiz. Bu yüzden Trim komutunu tekrar çalıştırın. Kesim sınırı olarak içteki yayı seçip sağ tıklayın. Şimdi kaldırmak istediğiniz çizgilere tıklayın. Komuttan çıkmadan önce Shift tuşuna basılı tutun ve çizgilerin her birine tıklayarak belirlediğiniz sınıra kadar uzamasını sağlayın. Belirlediğiniz sınırın içteki yarım daire olduğunu unutmayın. Gereken tüm çizgileri tıkladıktan sonra komutu sonlandırmak için Escape tuşuna basın. Şimdi de geriye kalan tüm gereksiz parçaları çizimden çıkaralım. Bir kez daha Trim komutunu çalıştırın. Bu kez bir kesim sınırı belirlemeyin. İmlecin olduğu yere bakarsanız, nesnelerin hepsini tek tek seçmek yerine Enter'a bastığınızda tüm çizimin kesim sınırı olarak belirlendiğini görürsünüz. Şimdi teker teker kesmek istediğiniz bütün parçalara tıklayın. İşiniz bittiğinde Escape'e basarak komutu sonlandırın. Gördüğünüz gibi Trim ve Extend komutları prensip olarak benzer şekillerde çalışırlar. Bu komutları kullanırken birinden diğerine Shift tuşuna basılı tutarak kolayca geçiş yapabileceğinizi unutmayın. Bu iki komutun nasıl çalıştığını kavradığınızda çizimlerinizdeki düzeltmeleri çok kolay ve hızlı şekilde yapabileceksiniz.